അപ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതി ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നീറ്റ് സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് തരുന്നതായിരിക്കും സോ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആക്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നീ ജെയ്മെയിൻ കീം എന്നീ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് അവരെ അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ആ ഒരു ക്രാഷ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് വെറും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബിലോ ലാപ്പിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനായി നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കഫേസിലോ ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫേസിലോ അക്ഷയ സെൻറ്ററിലോ പോവേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ബ്രില്യൻ പാല എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്രില്യൻ പാലയുടെ ഓഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിരവധി കോഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്രാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രാഷ് സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇവിടെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം യെസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിൻഡോയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോഴ്സ് ബ്രോഷർ യെസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്രാഷിനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫേസ് ത്രീ ക്രാഷ് പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് ബോർഡ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ ആഫ്റ്റർ ബോർഡ് എക്സാം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ബോർഡ് എക്സാം കഴിഞ്ഞുള്ള ക്രാഷ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാകുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ മോഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രാഷ് പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രാഷിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും ഉണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രോഷർ തന്നെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് വായിക്കാം അപ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആ ഒരു നിങ്ങൾ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിയ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നീറ്റ് സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് തരുന്നതായിരിക്കും സോ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ബേസ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് സോ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടുന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുക ഓക്കെ യെസ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പ്രോഷൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റൊരു വിൻഡോയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ആൻഡ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങളിവിടെ നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ്ലൈനിൻ്റെ കാര്യമാണ് കാണിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്രാഷ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ ഓൺലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഷ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൺലൈൻ അപ്പം അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും മാറ്റം എവിടെ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫ്ലൈൻ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ എടുത്തു ക്രാഷ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ ഓഫ്ലൈൻ ഡ്യൂറേഷൻ വൺ മന്ത് ഫേസ് ത്രീ ആണ് ബാച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ മാർച്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു എൻറോൾ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം യെസ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെലക്ട് സെൻറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് പ്രിഫേർഡ് ബാച്ച് ഏതൊക്കെ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ചെങ്ങനാശ്ശേരിയാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെങ്ങനാശ്ശേരി സെൻറ്റർ ഉണ്ട് എറണാകുളം ആണെങ്കിൽ എറണാകുളത്തുണ്ട് കാസർഗോഡ് ആണെങ്കിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് നമുക്ക് സെൻറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ വരുന്നുണ്ട് കരുതാങ്കപ്പള്ളി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ പാല കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പാല സെൻറ്റർ തൽക്കാലം കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സെലക്ട് പ്രിഫേർഡ് ബാച്ച് സെലക്ട് പ്രിഫേർഡ് ബാച്ച് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് മാർച്ചിൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിൽ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ മാർച്ച് ഇരുപതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ആ ഒരു ബാച്ചിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലെ ബാച്ചിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണിത് സോ അത് ഞാൻ തൽക്കാലം കൊടുത്തു സോ ആ ഒരു ബാച്ച് സെൻറ്റർ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ആ ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് ആ ഒരു ഫീസായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഡിഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം പേ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിലെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അത് ഇവിടെ നിന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ടെൻ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ പത്തിലെ മാർക്ക് കൊടുക്കുക തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ടെൻത്ത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പത്തിലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡീറ്റെയിൽസും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം യെസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് നീറ്റ് നീറ്റ് സ്കോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിയൊരു കുട്ടിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നീറ്റ് സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു നീറ്റ് സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ടെൻത്തിലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒറിജിനൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റീവാലുവേഷൻ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം മെർജ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഫയലായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മെർജ് ചെയ്യാൻ
അപ്പോൾ എന്തായാലും പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ യെസ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ യെസ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നെയ്മ് ഓഫ് സ്കൂൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റഡീഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയും അഡ്രസ് ലൈൻ കൺട്രി എന്നിവ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യെസ് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യെസ് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം പ്രൊഫൈൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുൾ ഓക്കെ യെസ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കോഴ്സ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഫീസാണ് ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും എമൗണ്ട് കാണിക്കുന്നു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണോ സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് അത് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക ഓക്കെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ മോഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യു പി ഐ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴിയോ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഇനി ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് അവർക്കായിട്ടാണ് ഓഫ്ലൈൻ മോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി പേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ നിൽക്കാതെ ഇവിടെ പേ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പേ ഓൺലൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്രൊസീഡ് ടു പേ ഈ ഒരു പ്രൊസീഡ് ടു പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റീഫണ്ട് പോളിസി കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം യെസ് അപ്പം എൻ്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു പി ഐ വഴിയോ കാർഡ് വഴിയോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ യു പി ഐ കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു യു പി ഐ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യു പി ഐ ഐ ഡി ഓർ മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വിളിച്ച് നിങ്ങളെ ആ ഒരു കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ബാച്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആക്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ആക്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്സ് തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റലായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് അയച്ച് തരിക ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റലായിട്ട് ഇവിടുന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് അയച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റീരിയൽ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളത്